Dios. छोट ज सबारे डिफारे आविष्कार कर मैं अधिकांश आविष्कार तो मन करो अनेक जन मिले क्या स्पेशल डिफारेंसिएशन जिन से मन कर वाई कल्स टू एक्स स्कोर तो वाई फांगशन डिफारेंसिएशन कर वाई फांगशन सामने एक डी लगे नीचे एक डी डी एक्स दिए दी लिखी भाग अवस्था भाग अवस्था थार कारण जिन पास गुण अवस्था नहीं जाम ना पुराटापारेटर जार कारण कजर एस केटे देना की बेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपारेपार
তো আসলে এই ডি ওয়াই ডি এক্স এটাকে যদি আমি ভাগ অবস্থায় চিন্তা করি তাহলে জিনিসটা কিরকম বোঝায় তাহলে জিনিসটা বোঝায় যে এক্স এক্সিস এ মনে করো আমি একটা গ্রাফ আঁকি এখানে ওয়াই এক্সিস আর এটা এক্স এক্সিস এক্স এক্সিস এ অতি ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তন ঠিক আছে এক্স এক্সিস এ অতি ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তনের জন্য ওয়াই এক্সিস এ কতটুকু পরিবর্তন হয় সেইটার পরিমাপ হলো ডিওয়াই ডি এক্স এই যে অতি ক্ষুদ্র এই জিনিসটাকে ডিওয়াই দ্বারা মানে অতি ক্ষুদ্র ওয়াই এর দিক থেকে যে চেঞ্জটা অতি ক্ষুদ্র চেঞ্জ সেটাকে ডিওয়াই দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় আর এক্স এক্স এর যে অতি ক্ষুদ্র চেঞ্জ সেটাকে ডি এক্স দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় এখন এখান থেকে আমি যেটা পাইতেছি মনে করো এটা হলো একটা আচ্ছা ওই সাইড দেখা যাচ্ছে না একটু বড় ক্যামেরা লাগবে মনে করো এইখানে আছে স্মরণ আর এখানে আছে সময় ঠিক আছে তার মানে এখন এই স্মরণ সময় এটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি আমি ভেলোসিটি ভি পাবো তাই না তার মানে কি ডিএস বাই ডিটি হবে হলো ভেলোসিটি ভি এখন এটার এই ডিটিটাকে ওই পাশে গুণ অবস্থায় নিয়ে যায় তাহলে কি হবে ডিএস এই ডিএস দ্বারা কি বুঝাচ্ছে ডিএস দ্বারা বুঝাচ্ছে ওয়াই এক্সিস এ অতি ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তন অতি ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তন কতটুকুতে এই এক্স এক্সিস এ অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য মানে হয়তো বা এখানে সময়ের মানটা হয়তো এক ন্যানো সেকেন্ড বা তার চেয়েও ছোট কোন একটা সময়ের পরিবর্তনে আর কোন একটা গাড়ি কত দূরত্ব অতিক্রম করছে বা তার স্মরণ কতটুকু হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা করতেছি সেটাকে ডি এস দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছি তো কিভাবে করতে পারি এই যে ঢালটা বের করছি আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে এই ঢালের সাথে এই অতি ক্ষুদ্র সময় এটাকে গুণ করে দিছি তার ফলে আমাদের এসে গেছে হলো এই অতি ক্ষুদ্র ওয়াই এক্সিস এর অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন এই যে যেখানে আমরা ওয়াই এক্সিস এর অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন নিয়ে কথা বলি এটাকে বলা হয় ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ওকে তো আশা করি ডিফারেন্সিয়াল এর মানে কনসেপ্ট বোঝা গেছে এখান থেকে আমি আসবো ইয়াতে ইন্টিগ্রেশন এখানে মুসে দিলে অসুবিধা হবে इंटीग्रेशन जिन सरण बनम समय लेखचित्र छोड़ से डिएस निर्णय कर डिएस की निर्णय करुद्र एक अतिक्रांत दूरत तो अति क्षुद्र अतिक्रांत दूरत दिए মানে অতি ক্ষুদ্র সময়ের সাথে বেগের গুণ করার বেগের গুণ করে আমরা অতি ক্ষুদ্র অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করছি এখন একইভাবে এখানে মনে করো এইটুকু নিলাম এরপরে এখান থেকে দূরত্ব নিলাম তারপর এখান থেকে দূরত্ব এখান থেকে দূরত্ব এভাবে অল্প অল্প ছোট 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 করে এই কোন ডিএস মনে করো ডিএস ডিএস ওয়ান ডিএস টু ডিএস থ্রি এই সবগুলো ধীরে 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 যোগ করে তারপরে মনে করো আমরা একটা ফাইনাল রেজাল্ট পাবো ফাইনাল কি রেজাল্ট পাবো গাড়িটা মোট কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে সেরকম একটা ফাইনাল রেজাল্ট পাবো এই ফাইনাল রেজাল্ট মানে কোন ছোট 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 জিনিসপত্রকে একসাথে করে একটা ফাইনাল রেজাল্ট পাওয়া এই জিনিসটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রেশন আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন জিনিসটা কি ছিল আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন জিনিসটা এরকম ছিল যে এরকম একটা গ্রাফ ছিল এই গ্রাফে কোন একটা পয়েন্টে আমরা ঢাল বের করব কোন একটা পয়েন্টে ঢাল বের করাটা কেন ইম্পর্টেন্ট ঢালের মাধ্যমে আমরা কোনো কিছুর হার হার নির্ণয় করতে পারি যেরকম এক্স এক্স এ যদি মনে করো স্মরণের ব্যাপার স্যাপার থাকে মনে করো এক্স এক্স এর আছে স্মরণের ব্যাপার স্যাপার তাহলে মনে করো প্রতি মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে করতে কোনো কিছু কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে যেরকম পৃথিবী থেকে উপরের দিকে উঠতে গেলে বিভব শক্তির মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তো মনে করো এখানে ইপি বসাইছে আর এখানে বসাইছে এস বা এইচ ধরে নিলাম এইচ বসাইছে তাহলে কি হবে তাহলে ধীরে ধীরে যখন যত উপরের দিকে উঠবে তখন এটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে তো উচ্চতার পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ইপি কিভাবে বৃদ্ধি পায় তার একটা হার আমরা প্রকাশ করতে পারি এই যে এটাকে একটা কি বলবো ঢাল নির্ণয়ের মাধ্যমে বা ডিফারেন্সিয়েশন করার মাধ্যমে একইভাবে আমরা যদি ভূপৃষ্ঠের ভিতরের দিকে যাইতে থাকি তখন আবার ধীরে ধীরে এই পটেনশিয়াল এনার্জির মান কমতে থাকবে আসলে গ্রাফটা এরকম হয় না গ্রাফটা মনে হয় এরকম হয় এরকম হয় চাই না এই যে ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি শুরু করি তাহলে এটা এরকম হয় আচ্ছা এরপরে কি ছিল এরপরে যদি আবার এরকম ভাবে না প্রকাশ করে আমরা এখানে টি স্মরণ সময় দিয়ে প্রকাশ করি স্মরণ সময় দিয়ে প্রকাশ করলে এর ঢাল প্রকাশ করবে হলো ভেলোসিটি ভি তার মানে কি প্রতি একক সময় অতিক্রান্ত দূরত্বের হার সেটা আমরা প্রকাশ করবে 
তো এটা হলো আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন আমাদের ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা কি আমাদের ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা হলো এই যে ওয়াই এক্সিস যা আছে তার মোট কত কি হয়েছে সেগুলো তার মানে বুঝতেই পারতেছ আমাদের এই যে ডিফারেন্সিয়াল ছিল যেটা যেটাকে আমি বলছিলাম ডিএস ভি ডিটি এটাকে কিছু একটা করলে কিছু একটা করলে আমরা এই মোট স্মরণটা পেয়ে যাব কিভাবে কি করব অল্প অল্প করে যোগ করব ঠিক আছে অল্প অল্প করে যোগ করব এই জন্য ইন্টিগ্রেশন যদি বাংলা নাম বলি ইংলিশে তো যারা ইংলিশ ভার্সনে আসো তারা তো বুঝে যে ইন্টিগ্রেশনটা ইংলিশে একটা হলো মানে যোগ যোগ একটা ভাব সব আছে তো বাংলায় ওইটার নাম হলো যোগতিকরণ বা আরেকটা নাম আছে সমাকলন ঠিক আছে তো আশা করি ইন্টিগ্রেশন জিনিসটা কি এটা বুঝাইতে পারছি এখন তোমাদের একটু ওই যে গ্রাফ সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার গ্রাফ না তো ক্ষেত্রফল আচ্ছা মনে করে এটা একটা ফাংশন এফ অফ এক্স যেটা এক্স এর উপর ডিপেন্ডি করে না সেটা একটা ধ্রুবক সি ওকে একটা ধ্রুবক এখন তুমি এই যে আমার কাছে মিল মার্কারও আছে মিলটা ইউজ করা যাবে আচ্ছা এখন এটা হলো কই গেল হ্যাঁ এটা হলো এ এটা হলো এক্স ওকে আর এটা হলো ফাংশন এফ অফ এক্স এর ইয়া এখন এটা ক্ষেত্রফল এই যে এখানকার ক্ষেত্রফলটা কি হবে বলো তো হ্যালো তোমরা কি আসছো আমি যদি এক্সটা সামনে দেই আর এটা পিছনে দেই এরপর এর ক্ষেত্রফল আচ্ছা এখন এর ক্ষেত্রফলটা পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে পজিটিভ না এখানে ক্ষেত্রফলটা নেগেটিভ হবে কেন নেগেটিভ হবে কারণ এই যে বলছিলাম যে এটা হলো একটা সূত্র ধরে নিতে বলছি তার মানে কি এটা সংখ্যারেখার এটা হলো সংখ্যারেখার ডান দিকে আছে আর এটা সংখ্যারেখা এটার বাম দিকে আছে তার মানে এটা হলো ছোট আর এটা হলো বড় তো ছোট থেকে বড়টা বিয়োগ করতেস তার মানে হলো এখানে মানটা একটু নেগেটিভ হয়েছে যাবে আর এখানে সিটা তো পজিটিভ দিকে আছে বুঝতেই পারতেস যে উপরের দিকে আছে সংখ্যারেখা ওয়াই এক্সিস এর উপরের দিকে আছে যেহেতু উপরের দিকে আছে তার মানে এটা পজিটিভ তো পজিটিভ নেগেটিভ গুণ হয় আমাদের যে দিন শেষে ক্ষেত্রফল এরিয়া এরিয়াটা হবে নেগেটিভ ওকে এখন তোমাদের ক্ষেত্রে শুনতে অবাক লাগতে পারে যে ক্ষেত্রফল কিভাবে নেগেটিভ হয় হয় ম্যাথমেটিক্স অনেক কিছুই হয় আচ্ছা তো এবার আরেকটা দেখাই এটা মনে করো ওয়াই এক্সিস মানে এটা আগে এক্সট্রা পরে ওকে এখন এটা মনে করো তৃতীয় চতুর্ভাগে আছে তৃতীয় না এটাকে চতুর্থ চতুর্ভাগ বলে তো মনে করো এই সিটা ওয়াই এক্সিস এর নিচের দিকে আছে আর এই যে এখানে এ এখানে এক্স এখন ক্ষেত্রফলটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এই যে এখানে যে ক্ষেত্রফল আছে এটা নেগেটিভ কারণ এখানে সি এর মানটাই হলো নেগেটিভ যদি আমার এই যে এক্স মাইনাস এ এটা হলো আমার পজিটিভ আর সি এর মানটা নেগেটিভ তাহলে এই দুইটা গুণ হয়ে আমার অ্যান্সারটা আসবে নেগেটিভ যে মানে এরিয়া আসলো এখন তোমাদের দেখে অনেক কিছু মনে হইতেছে যে এরিয়া কিভাবে নেগেটিভ হয় হয় ঠিক আছে বাস্তব জগতে হয় না তবে এমনিতে ম্যাথ নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব তখন এরিয়াও নেগেটিভ হবে ওকে তোমাদের এমনিতে মনে হয় মনে কখনো সবসময় জানো যে ভর এম এটা সবসময় পজিটিভ তাই না কিছু কিছু অঙ্ক আছে যেখানে আমরা ভর এর মানটা একটু নেগেটিভ ধরে নিয়ে সহজে অঙ্ক করতে পারি যেরকম ওই যে ইয়ার অঙ্কে সেন্টার অফ মাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মনে করো এরকম একটা গোল বৃত্ত আছে মাঝখান দিয়ে এক কোনা দিয়ে কোনো একটা জায়গায় নাই ঠিক আছে কোন একটা জায়গায় ফাঁকা এখন আমাকে সেন্টার অফ মাস নির্ণয় করতে বললো একটা যদি একটা সুষম বৃত্ত হয় তার সেন্টার অফ মাস মানে একদম কেন্দ্র হবে হলো একদম যেটা বৃত্তের কেন্দ্র সেখানে এখন মাঝখান দিয়ে কিছু একটু নাই ফাঁকা ওকে ফাঁকা তো এখন সেন্টার অফ মাসটা নিশ্চয়ই কেন্দ্র হবে না একটু সরে যেয়ে হবে তো এটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের ধরে নিতে হয় এখানে কোন একটা মানে ভর আছে কি আছে যা আছে সেটা হলো নেগেটিভ ওকে নেগেটিভ ধরে নিয়ে সেন্টার অফ মাস খুব সহজে নির্ণয় করে ফেলা যায় 
तो आकटा देखाई जेटा हलो ए रकम ओजे एक ही भाव इलो वाइर नीचे दिखे आता हलो सी एक्स एट पजिटी ना कि नेगेटिव क्लस करो मन करो जो बोझा जाए अच्छा डिफारेंसिएशन करिएशन कर डिफारे प्रैक्टिस कैम्पर 
थार्मोडाइनिकार रेकर्डिंग सामने दिन गेकर्डिंग भाई कथा दिए रखी अंत कत जन पर कथा अंत जरा क्लस फिजिक्स अलिम्पियाडेल मैथे अनेक बस मैथ क्लान तो फिजिक्स आगाना प्रयोजन ये तो भाई एक मान आशा भरोसा थको दिन क्लस हलो एर पर आउटकाम आस खुब बदार्थ कथन बेपारे क्लस क्लस तो सब मिले तो एक कष्ट तक एक क्लस तब चेस्ट कर रोजार दिखे एक बस बस क्लस नहीं तुम्हारे एक भलो इतार डिफारेशन कर फांगशन छो सब मन आई एरिया मैं ग्राफ छोटाक्स बुजिन पासिंग स्ट्रेट लाइन तो फांगशन कम अरिजिन पासिंग स्ट्रेट लाइन फांगशन ग्राफ डिफारेंसिएशन कर डिफारेंसिएशन कर फले आगे मेन फांगशन मान जो फांगशन नीचे एरिया क्योंकुलेट करते फांगशन फिर जाते देखिए एक ही क्षेत्र क्या तो 
बड़ त्रिभुज विवेचना करी क्षेत्रफल कम हाफ इंटू उच्चता तेनालीराम हलो उच्चता और भूमि कतटुकु आ जिरो थे एक्स पर्त ओके एक ही भाव जो छोट क्षेत्रफल दिखे तक बेपार ए रखम हो माइनस हाफ डीएक्सिटी जी रेकर्डिंग क्लस करते मैं तुम्हारे तुम चाहले चले डिफारेंसिएशन कर सामेशन रूल खाटो सामेशन रूल मान देखा जा जिरो क्षेत्रफल विवेचना करते क्षेत्रफल विवेचना कर निर्दिष्ट रेन्स क्षेत्रफल विवेचना करते तो क्षेत्रफल समीकरण क्षेत्रफल फांगशन नहीं आसलम फांगशन टे डिफारेंसिएशन कर लिफारेंसिएशन कर फिरत गलम मूल फांगशने जो फांगशन नीचे क्षेत्रफल नहीं विवेचना करते मैं कि मान दिन शेषे इटार आउटकाम की आउटकाम हलो एक फांगशन मन करो ये एरक फांगशन आ 
क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो बोलो मान डिफारेशन और इंटीग्रेशन मध्य सम्पर्क कम डिफारेंसिएशन और इंटीग्रेशन मध्य सम्पर्क पूराटाई विपरीत क्यों की कारण डिफारेंसिएशन हलो को क्षेत्रफल थे क्षेत्रफल नई कर दी मेन फांगशन नहीं चले जाए फांगशन के इंटीग्रेशन करी की इंटीग्रेशन कर ले नीचे क्षेत्रफल कर चेष्टा कर क्षेत्रफल विवेचना करीबारे सरण पे जा मोट सरण बुझाइल कारो असुविधा थे बोलते तुम्हारा तो बुझ आशा कर आगे क्लस ईशार आगे करा नहीं क्लस फांगशन एर जो थे क्षेत्रफल डिफारेंसिएशन करी पा हलो मेन फांगशन एफ अफ एक्स एट पा ओके जिन जिन बोलते क्षेत्रफल बेटाग्रेशन लेखचित्रीचर क्षेत्रफल देखो फांगशन के मान मन कर बड़ फांगशन एफ अफ एक्स देवा डिफारेंसिएशन फिर जाते मन करो 
এখন পরীক্ষা হলে আমার কাছে জাস্ট মেইন ফাংশনটা দেওয়া আছে এখন যদি আমি কোন এক প্রকার জাদু টাদু করি তাহলে নিশ্চয়ই আমি ওই এই বড় ফাংশনে ফেরত যাইতে পারবো কোন একভাবে তাই না কোন একভাবে জাদু টাদু করলে আমি আগে মেইন ফাংশনে ফেরত যাইতে পারবো এই যে যেই জাদু করার মাধ্যমে আমি কোন একটা ফাংশন থেকে বড় ফাংশনে ফেরত যাইতে পারবো বড় ফাংশনটা কোনটা ওই যে নিচের যে ক্ষেত্রফলের কথা বলতেছিলাম এই জিনিসটা হলো আমাদের ইন্টিগ্রেশন তার মানে ওই যে মাত্র তোমাদেরকে যেটা বললাম ডিফারেন্সিয়েশন আর ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে সম্পর্ক পরস্পর বিপরীত এই ডিফারেন্সিয়েশনকে যদি আমি মানে বড় ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমি মেইন ফাংশন পাইছি তাহলে মেইন ফাংশনকে কিছু একটা করে মানে অ্যান্টি ডিফারেন্সিয়েশন করে আমি আগের মেইন ফাংশনে ফেরত যাইতে পারবো বা যেটা যে ক্ষেত্রফল ফাংশনে ফেরত যাইতে পারবো এই জিনিসটাকে বলা হয় অ্যান্টি ডিফারেন্সিয়েশন বা ইন্টিগ্রেশন সংক্ষেপে ইন্টিগ্রেশন তো ইন্টিগ্রেশনটা মানে ডিফারেন্সিয়েশন বোঝানোর জন্য আমি কিরকম সাইন ইউজ করতাম মনে করো যে কোনো একটা ফাংশন ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েশন করা হচ্ছে ডিডিএক্স এরকম ভাবে তো তো এই এফ অফ এক্স ফাংশনটাকে এখন আমি ইন্টিগ্রেশন করব এটাকে কিভাবে বোঝানো হয় এটাকে এইরকম ভাবে একটা সাইন দেওয়া হয় এরপর লেখা হয় এফ অফ এক্স फांगशन कथा विवेचना करो जेखने मन करो ये हलो बेग एट बनम समय लेखे चित्र गुण करते শুরু করবো নাকি তো যেমনটা বলতেছিলাম 
যে সরল বর্ণন সময় লেখা চিত্র ছিল সেখান থেকে এই মোট সরণে আসার উপায় কি ছিল মোট সরণে উপায় উপায় ছিল হলো ক্ষেত্রফলটা বের করা ক্ষেত্রফল বের করে আমরা কিভাবে কি করতাম ক্ষেত্রফল বের করার একটা স্মার্ট নাম যেটা আমি মাত্র বললাম সেটা হলো ইন্টিগ্রেশন তো ইন্টিগ্রেশন করার মাধ্যমে আমরা করতে পারি তো একটু ছোট্ট একটু স্মরণের ব্যাপারে যখন কথা বলতেছিলাম সেটা ছিল আমাদের ডিএস ডিফারেন্সিয়াল আর সেটার সাথে যদি এই ভেলোসিটি আর অল্প একটু সময় এটা গুণ করা হয় তাহলে পাওয়া যায় হলো অল্প একটু স্মরণ তো এখান থেকে মোট স্মরণে যাওয়ার উপায় কি মোট স্মরণে যাওয়ার উপায় হলো ইন্টিগ্রেশন করা ইন্টিগ্রেশন করা মানে কি ওই যে ছোট 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 যেসব স্মরণ ছিল সবগুলোকে একসাথে নিয়ে যোগ করে ফেলা তো এই পাশেও ইন্টিগ্রেশন হবে তো আবার এই পাশে ইন্টিগ্রেশন হবে আর এই পাশে ইন্টিগ্রেশন করলে যা হবে এখানে ইন্টিগ্রেশনটা হয়ে যাবে বড় এস যেহেতু এই যে ডিএস ছোট 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 স্মরণকে আমি একসাথে যোগ করতেছি এটা হয়ে যাচ্ছে হলো একটু পরে এখানে ব্যাখ্যা দিব যে এইরকম ডিএস ছিল এখান থেকে কিভাবে এস হয়ে গেল আপাতত এরকম ঠিক আছে এটা হলো আমাদের মোট স্মরণ মোট স্মরণকে কিভাবে পাইতে পারি এই যে এরকম একটা সাইন এই সাইনের সাথে তোমরা হয়তো পরিচিত এমনিতে এই ফেসবুকে মিম টিম বানাই সেখানে তো দেখোই তো এটা ভি ইন্টু ডিটি হ্যাঁ ডিটি দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে ডিটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এই যে এক্স এক্সিস যা ছিল তার অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের সাপেক্ষে এই ভ্যালোসিটির সাথে গুণ করে যতগুলো হয়েছে মানে ডিএস ওয়ান ডিএস টু ডিএস কে সবগুলোকে একসাথে যোগ করে নিয়ে আমার এই মোট স্মরণটাকে নিয়ে আসছি তো এখানে যদি ওয়াই ফাংশন থাকতো এখানে যদি এক্স ফাংশন থাকতো তাহলে ব্যাপারটা কি হইতো তাহলে এই যে ভি দেখতেছ এই ভি এর জায়গায় আসতো ওয়াই আর এখানে যে এক্স এক্স এ যেটা সেটা হবে হলো ডিএক্স ওকে এখন এক্স এক্স এ যদি আমার ভি থাকতো ওয়াই এক্স এ মনে করো আমার আসতে হলো ডাব্লিউ তাহলে এখানে হয়তো এইটা হলো ডাব্লিউ এটা হলো ভি আর এই যে এই সাইনটা এই সাইনটা এটাকে বলা হয় সুম্মা ঠিক আছে আর সুম্মা এটা হলো সামেশন সামেশন চিহ্ন থেকে সামেশন মানে যোগ এই সামেশন চিহ্ন থেকে এই সামেশন চিহ্নটাকে একটু লম্বা করে টেনে মানে সেল সুম্মা আর তোমরা যদি এরকম জানতে চাও যে নিউটন ক্যালকুলাস নিয়ে কাজ করতেছিল আবার মানে কেউ যদি তোমাদের কাছে জানতে চাই নিউটন লিবনিস দুজনে ক্যালকুলাস নিয়ে কাজ করছে এদের ভিতরে পার্থক্যটা কোথায় এরা মানে কোন একটা কাজে তো পার্থক্য আছে দুজন ঠিক একই রকম আবিষ্কার করছে এরকম না ব্যাপার হলো যে লিবনিস উনি একজন ম্যাথমেটিশিয়ান ছিল তো বুঝেই তো ম্যাথমেটিশিয়ানের মাথায় একটু বেশি গোলযোগ থাকে তো ম্যাথমেটিশিয়ান হিসেবে উনি আগে এই ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কাজ করছে আর লিবনিস আগে ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কাজ করছে আর নিউটন নিউটন প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে কাজ করছে মানে প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশন আবিষ্কার করছে এরপর ইন্টিগ্রেশন আবিষ্কার করছে আর লিমিস কি করছে উনি আগে ইন্টিগ্রেশন আবিষ্কার করছে তারপরে ডিফারেন্সিয়েশন আবিষ্কার করছে তবে পড়ার সময় আমাদের আগে ডিফারেন্সিয়েশনটাকে পড়ানো হয় কারণ ডিফারেন্সিয়েশনটা একটু সহজ বেশি আর ইন্টিগ্রেশনটা তুলনামূলক একটু কঠিন আচ্ছা তো এখানে ইন্টিগ্রেশনের সাথে তোমাদের একদম পাকাপাকি একটা পরিচয় হলো এরপরে আসি আমরা কিছু মুখস্ত সূত্রে যে সূত্রগুলো তোমরা জেনে রাখতে পারলে সুবিধা হয় আচ্ছা তো আমি তোমাদেরকে এর আগেও বলছি যে অ্যান্টি ডিফারেন্সিয়েশনটাই হলো আমার ওদের এই অ্যান্টি ডিফারেন্সিয়েশনটাই হলো ইন্টিগ্রেশন তো এখন ডিডি এক্স পাওয়ার এন এক্স এর উপর পাওয়ার যদি এন থাকে তাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে যেন আমাদের কি আসতো আচ্ছা এখান থেকে আচ্ছা এখান থেকে না আমরা একদম একটা কনস্ট্যান্ট মান থেকে শুরু করি হ্যাঁ একটা কনস্ট্যান্ট মানকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি যেন আসতো জিরো তাই না তার মানে এখন আমি যদি জিরো কে ইন্টিগ্রেশন করি এটা আপাতত ফটা রাখলাম আচ্ছা জিরো কে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি একটা কনস্ট্যান্ট মান আসবে না হ্যাঁ এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান আসবে তার মানে এই যে কিছুই নাই আপাতত এখানে কিছুই নাই মনে করো এখানে জিরো আছে একে ইন্টিগ্রেশন করলে আমার আসছে সি আচ্ছা একইভাবে ডি ডি এক্স সি এক্স ওকে সি এখানে একটা কনস্ট্যান্ট এক্স হলো একটা চলক ঠিক আছে তো এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে যেন আমাদের কি আসতো এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমাদের আসতো সি তো যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট মান সি এর জায়গায় আমি এও ব্যবহার করতে পারি এ তাহলে এখানেও হবে এ যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট মানকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় ডি এক্স তাহলে সেটা আসবে ইন্টিগ্রেশন করা হয় তাহলে সেটা আসবে এক্স একইভাবে এটা তো বুঝতে পারছো একইভাবে এর জায়গায় যদি ওয়ান হইতো ওয়ান তো বুঝে যে ম্যাথমেটিক্সের বিভিন্ন জায়গায় ওয়ানটাকে উজ্জ্বল রাখা হয় তার মানে এই যে মাত্র আমি যেটা করলাম 
যে ডি এস এরকম ছিল এখান থেকে ইন্টিগ্রেশন করে আমি পর লাইনে লিখে ফেলছিলাম এস তার মানে কি এখানে একটা ওয়ান আছে ওয়ানটা একদম উজ্জ অবস্থায় আছে আর ডি এস এর সাপেক্ষে এই এটাকে ইন্টিগ্রেশন করা হচ্ছে এখান থেকে এস চলে আসছে একইভাবে এই যে দেখো এখানে যদি এরকম থাকতো ডি এক্স তাহলে এটা হয়তো এক্স এখানে এর মান হলো ওয়ান বুঝতে পারতেছ ঠিক আছে তো এই সূত্রগুলো তুমি একটু খাতায় লিখে নিও আমি ইন্টিগ্রেশনের সূত্রগুলো লিখতেছি আবার কি বলে ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্রগুলো লিখতেছি একইভাবে যখন এরকম ছিল কেউ কিছু বললাম শোয়েব তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি একটু জোরে বলো এখন ব্যাপার হলো যে আমাদের এই এক্স পাওয়ার এম মানে যেটাকে বলতেছি এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব এক্স পাওয়ার ফোর এটা একটু বেশি জনপ্রিয় তাই না এটা হলো আমাদের বেশি জনপ্রিয় এখন তুমি যদি ব্যাপারটা এরকম খুঁজতে চাও যে এন এক্স মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান এরকম ফর্ম্যাটে আছে কিনা তাহলে এটা খোঁজাটা একটু কষ্টকর এর চেয়ে তুমি এক্স স্কোয়ার তারপরে এক্স কিউব এগুলোকে বেশি বেশি দেখতে পারবা আর এগুলোকে তোমার ইন্টিগ্রেশন করতে হইতে পারে তো এখানেও আমাদের ইন্টিগ্রেশনের ব্যাপারে আমরা ওই এক্স পাওয়ার এন এরটা নিয়ে বিবেচনা করব আচ্ছা এক্স পাওয়ার এন এরটা নিয়ে বিবেচনা করলে এখন তুমি চিন্তা করো যে কোন ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমি এক্স পাওয়ার এন পাবো সেই ফাংশনটাকে ইন্টিগ্রেশন করলেই তো আমি নিশ্চয় মানে একটা ফাংশন একটা বড় ফাংশন যেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে তুমি এক্স পাওয়ার এন পাবা ঠিক আছে তো এই ফাংশনটাকে তুমি যদি ঘোরায় নিয়ে যাও ঘোরায় ইন্টিগ্রেশন করো তাহলে তো তুমি ওই মেইন ফাংশন বড় ফাংশনটাকে পেয়ে যাবা তাই না তো জিনিসটা কেমন হতে পারে জিনিসটা এমন আমার কালিটা একটু বেশি মোটা আচ্ছা চিকন কালির মার্কার কি কি আছে একটু বলতে পারবা আমার তো অনলাইনে ক্লাস আমার একটু চিকন হলে ভালো হয় হ্যালো কি কি আছে বেঁচে আছে তোমরা আচ্ছা কারো জানা নাই বুঝতে পারছি চিকন কালির ওকে তো যেটা বলতেছিলাম এক্স পাওয়ার এন কে মনে করো একটা ফাংশন যদি এমন থাকে এক্স পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এন এক্স পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কি হলো মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ দেখো এই ফাংশনটাকে আমরা এবার অপো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ না তখন কি হচ্ছিল এই উপরের এন টা গুণ অবস্থায় চলে আসতেছিল আর তার সাথে কি হচ্ছিল তার সাথে উপরে পাওয়ার এক্স এন মাইনাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছিল মানে পাওয়ার এক কমে যাচ্ছিল আচ্ছা এখন এটাকে আমরা এবার ডিফারেন্সিয়েশন করি ওকে এই ফাংশনটাকে আমরা এবার ডিফারেন্স আচ্ছা এটা দিয়ে বুঝতে মনে হয় কষ্ট হচ্ছে কালার এটা এটা একটু যতদূর কালি আছে ততদূর দেখা যাবে এটাকে একটু নিচে দেখি তো এই এক্স এর উপর পাওয়ার যে এন প্লাস ওয়ান আছে এটা নিশ্চয়ই মানে আমি আপাতত এটুকু ডিফারেন্সিয়েশন করার কথা বলতেছি আর এটুকু তো একটা কনস্ট্যান্ট মান যেহেতু এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান এটা ডিফারেন্সিয়েশন ওর সাইনের বাইরে চলে যাবে ডিডি এক্স এখানে কনস্ট্যান্ট মান ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান রেখে দিলাম ওকে হ্যাঁ এখন দেখি এন প্লাস ওয়ান এটাকে একটু ডিফারেন্সিয়েশন করার চেষ্টা করি নিশ্চয়ই এখানে ইয়ার মানটা এই যে এখানে পাওয়ার এক কমে যাবে তার মানে এন প্লাস ওয়ান আছে এন মাই এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এমন হবে এমন হলে কি হবে এই যে উপরের সূত্র থেকে দেখো এই এমন হলে এখানে পাওয়ারটা হয়ে যাবে এক্সের উপর পাওয়ার এন আরও কি হবে আরও এই যে এই পাওয়ার এন আছে এটা গুণ অবস্থায় চলে আসবে তার মানে ব্যাপারটা হলো এখানে এন প্লাস ওয়ান ছিল এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর এই যে এখানে যে পাওয়ারটা ছিল এটা গুণ অবস্থায় চলে আসবে সেটা হলো এন প্লাস ওয়ান দেখো আগে থেকেই বাইরে ছিল আমার এন প্লাস ওয়ান ভাগ অবস্থায় 
আর এখন এখানে আমার গুণ অবস্থায় একটা এসে গেল এন প্লাস ওয়ান তো এই ভাগ অবস্থায় গুণ অবস্থায় এটা কেটে দিতে পারি আর এখানে এক্স পাওয়ার এন যেটা ছিল এই যে প্লাস এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে এক্স পাওয়ার এন হয়ে গেল তার মানে কি তার মানে আমাদের মেইন ফাংশন যেটাকে যেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমরা এক্স পাওয়ার এন পাচ্ছি এই এই ফাংশনটাকে মানে এক্স পাওয়ার এনকে ইন্টিগ্রেশন করে আবার ফেরত গেলে আমরা এই বড় ফাংশনটাকে পাব তো বড় ফাংশনটা কি এটা হলো তোমরা যখন ডিফারেন্সিয়েশন করতেছিল ওখানে একটা রুল ছিল লন এক্স লন এক্স না এল এন এক্স বলে এটাকে ওকে তো এই এল এন এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আসতো ওয়ান বাই এক্স এখন যদি ফাংশনটা এরকম হয় ডিএক্স বাই এক্স এটাকে ইন্টিগ্রেশন করা হচ্ছে দেখে অনেকে ভয় পায় অনেকে ভাবে যে জিনিসটা কিরকম এই ডিএক্স ওপরে এক্স নিচে কেন গেল এটা আসলে কিছুই না এই ডিএক্সটাকে আমরা চাইলে নিচে নামাও লিখতে পারি তখন এটা হবে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই এক্স তখন কি এটা এটাতে ফেরত যাবে লং এক্স এল এন এক্স इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन कर थकल डिफारेशन करते তার মানে আবার যদি আমরা তাহলে ই পাওয়ার এক্স কে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি আসবে ই পাওয়ার এক্স তাই না ই পাওয়ার এক্স চলে আসবে আর কি কিছু বাদ করছে দেখি চ্যালেঞ্জ বানাস এছাড়া তোমরা যেগুলো ছিল যে তোমাদেরকে করে নিতে বলছিলাম ট্যান থিটা ট্যান থিটা ডিফারেন্সিয়েশন করতে বলছিলাম কট থিটা ডিফারেন্সিয়েশন করতে বলছিলাম এগুলো তোমরা বাসাই ট্যান থিটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবা কট থিটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবা সেগুলো করার পরে তারপর আবার ব্যাপারসার मन करो एम बुझे फेला उचित देखो डीएक्स ছিল তো 
এখন প্রতিবার কি করতেছিলাম এই যে কনস্ট্যান্ট এটাকে বাইরে বের করে আনতেছিলাম তাই না এই যে দেখো এখানে ওইখানে মাইনাস ওয়ান ছিল মাইনাস ওয়ানটাকে বাইরে বের করছি ইন্টিগ্রেশন সাইনের বাইরে বের করে দিচ্ছি তাহলে এটা ইন্টিগ্রেশন সাইনের বাইরে বের হয়ে থাকলো আর এখানে এফ অফ এক্স মানে যেটা মেইন ফাংশন সেটার সাথে ইন্টিগ্রেশন হবে বুঝতে পারছি যে আমাদের সামনে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট গুণ অবস্থায় থাকে ওটাকে ইন্টিগ্রেশন সাইনে বাইরে বের করে দেব একই কথা আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য ডিফারেন্সিয়েশনের সময় যদি মেইন ফাংশন এফ অফ এক্স এর সাথে কোনো একটা জিনিস গুণ অবস্থায় থাকে ওটাকে বের করে দেব কনস্ট্যান্ট যেটা আছে ওটাকে বের করে দেব আবার যদি এরকম হয় যে কনস্ট্যান্ট মানে জাস্ট একটা কনস্ট্যান্টই আছে তখন এই কনস্ট্যান্টটাকে ওই পাশে বের করে দেওয়ার পরে তারপর আর কিছুই থাকবে না তখন মানে এরপরটাই দেখো এটা বুঝতে इंटीग्रेशन कर তো ডিফারেন্সিয়েশন করার সময় করানোর সময় আমি এরকম দুই চার পাঁচটা রুলস দেখাই দিয়েছিলাম যেগুলো মনে করে একদম মুখস্থ রুলস ছিল যেগুলো তোমার মুখস্থ করে নিয়ে তারপরে বাকিটা সামনের দিকে আগাবা তো ইন্টিগ্রেশনের দিক সময় সেরকম কিছু মুখস্থ রুলস দেখাই দিল এখন কি এই চার পাঁচটা মানে চার পাঁচটা মুখস্থ সূত্র দিয়ে তারপরে কিভাবে তোমরা সামনের দিকে আগাবা সেটার ব্যাপার সেপার কি কি ছিল ওইখানে ওইখানে আমাদের ছিল হলো সামিশন রুল যেটা হলো দুটো ফাংশন মনে করো ইউ ফাংশন আর ভি ফাংশন এটা পরস্পর যদি যোগ অবস্থায় থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম ডি ইউ ডি এক্স এমন লিখে দিতাম আবার এভাবে ডি ভি ডি এক্স এরকম করে দিতাম ওকে একইভাবে আমাদের যখন দুটো ফাংশন ইউ ভি এই দুটো গুণ অবস্থায় আছে ডি এক্স উভয় ফাংশনে মানে কোনোটাই কনস্ট্যান্ট এখানে ইউও কনস্ট্যান্ট না ভিও কনস্ট্যান্ট না ওয়াই ফাংশনে এখানে এক্সের উপর নির্ভরশীল তাহলে এখানে এক্সের উপর নির্ভরশীল হলে তাহলে কিভাবে কি হবে তাহলে এরকম হবে হলো डिफारेंसिएशन कर गुण अवस्था रेखे डिफारेंसिएशन कर गुण अवस्था रेखे तीन अच्छा रूल निर्भरशील
ので。お米なわけでございます。お米の花の種が育つ。あ、そんとこやね。一応でこれもの。निर्भरशील चलक हिसाब से झमेला तो देखे गुण भाग मन होते गुण भाग बना ठीक है तब धरे नाओ गुणी उदाहरण देखी इंटीग्रेशन कर ले निश्चय 
चले खाटाब दिल माइनस गुणवस्था चले आस माइनस 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 
वेरिएबल चेन्जिंग रूल खाटालम वेरिएबल चेन्जिंग रूल देखो ये कि करते हमारे एक्सर मान डिफारेंसिएशन इंटीग्रेशन करते हेतु ए डी एक्स और ए एक्स की आर एट दिए आर एटर सर क्ज करते हेतु मैं भेजाल सृष्टि होता से भेजाल सृष्टि ठीक करार जिसमें इू फांगशन जिसके इू फांगशन धरार पर इल्स एक्स स्कोर एखान डी एक्स दिए भाग कर लाग कर मैं भाग कर मैं डिफारेंसिएशन कर डिफारेंसिएशन कर टू एक्स ए डिओ एर मान बै कर लोके से डी एक्स टाइप गुणमस्ते पाठा दिल गुणमस्ते पाठा देवर एपर कि फ्राइबल चेन्जिंग रूल एप्लै कर लिखे डी एक्सर सा डिओ भाग कर लर्स गुण कर लो तो ये डी एक्स टाइप उल्टा दिए एखान टू एक्स पे गलम और देखो जो हमें इंटीग्रेशन बेलए आस तक क्योंकि जस्ट यार कथा बद ये तो डिफारेंसिएशन बुझे जो हमारे इंटीग्रेशन बेलए आस तक क्योंकि एक्स को क्या लगता से ना क्यों क्या लगता से ना कारण हमारे व्यारिएबल मैं जो दिए क्ष करते मैं जो सपेक्षे हमें इंटीग्रेशन करब से हलो इू और इूटार जेहतु ये इू और जेहतु मैं एक्स का इूर ऊपर निर्भर करे ना सूतरा ये एक्सर आर इंटीग्रेशन है ना एक्सटा बहरे थे गलो पावर इू एट इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन ना कर डिफारेंसिएशन कर हलोबल इंटीग्रेशन कर झमेला कमाते मान डिफारेंसिएशन होने प्रोडक्ट रोल यूज करते प्रोडक्ट रोल यूज करूज करते लाइफ चेन्जिंग रोल भारियबल चेन्जिंग रोल बोले भारियबल चेन्जिंग रोल टाइम कर यूज करा जाए नहीं कम कर डिफारेंसिएशन कर मान कि इंटरनल समस्या हलो माइनस चिन्ह दी मान मन ना थका माइनस चिन्ह दी भूले जावा एक ही भाव जो माइनस चिन्ह दी जो एखे कस्ती दिए करतम बेपार ना कस्ती दिए कर लेकिन आसते हलो माइनस सैन थीटा एक ही भाव माइनस सैन थी माइनस का कौन उठे जित माइनस तो उठे जो हलो ये कस्ती दिए डी थीटा जो इंटीग्रेशन करतम तक ये आर एक माइनस सैन थीटा चले आसत माइनस सैन थीटा चले आसार पर माइनस माइनस गुण हो प्लस हो जो क्योंकि इंटरनेशनल समस्या माइनस चिन्ह दी मने ना थका तरह इन्हें माइनस टे अड कर डिफारेंसिएशन कर 
ফোরে কি ভাবে अप्लाई করব এই যে ডি থিটা ডি ইউ কোন অবস্থায় দিব ডি ইউ মানে কস থিটা ডি থিটা জায়গায় ডি ইউ লেখা যেত না হ্যাঁ সরি সরি ও আচ্ছা এই যে এখানে निर्दिष्ट सिकुएंस देखा निर्भर करते
गुणवस्था माइनस दिए भाग करो गुणवस्था इंटीग्रेशन कर फांगशन गुण फल त परीक्षार हम फांगशन गुण फल हिसाब करते मन कर इंटीग्रेशन कर लाग्रेशन फर्मेटे तुम रिजल्ट बेर कर ला ठीक है पागल हापेना ओके थीटा 
মানে একটু কষ্টকর তাই না কষ্টকর তো এখন এই জিনিসটাকে কিভাবে কি করা যায় সে দেখা যাক এরকম এখানেও আমরা ওই ধরে নেওয়ার একটা ব্যাপার সেপার আনবো দেখো ধরে নেওয়ার ব্যাপার সেপারে আমি এই থিটাইকোস ইউ ধরে নিলাম ওকে থিটাইকোস ইউ ধরে নিলাম এখন থিটাইকোস ইউ ধরে নেওয়ার পরে তাহলে আমাদের ডি ভিটাকে কি বোঝাচ্ছে মানে এই যে এটার সাথে মিলাও ইউ ডি ভি তাই না আমি থিটাইকোস ধরে নিলাম ইউ তাহলে আমাদের এই ডি ভি দ্বারা সাইন থিটা ইন্টু ডি থিটা এটা বোঝাচ্ছে তাই না मान कर चेस्ट कर थीटा प्रथम गुण अवस्था प्लस हो जाए आगे देखा कस्थिटा के इंटीग्रेशन कर माइनस सैन थीटा तक मान बेर मुखस्तर मध्य पड़े गेसा तक 
डिफारेंसिएशन पासी प्रथम कमन माइनस डिफारेंसिएशन कर ले जीरो डिफारेंसिएशन कस्थिटा पा गए मैं कस्थिटा के इंटीग्रेशन कर प्लस टू जा डिफारेंसिएशन सूत्र गिफारेंसिएशन सूत्र गिफारेंसिएशन सूत्र ग डिफारेंसिएशन तक तो कन्सटैंटर मान विषय जीरो तो सैंथिटार पर प्लस एक सी दी सी मीन कन्सटैंट ओके एक ही भाव जो मन रखा दरकार अच्छा अब हमें जेटा पढ़ल 
sin theta d theta এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করে আমরা পাচ্ছিলাম cos theta এতক্ষণ আমরা যেটা পড়লাম সেটা হলো মানে ব্যাপারটা এরকম মনে করো একটা ফাংশন দাও আছে sin theta ফাংশন তো এই যে এরকমই হয় তাই না এরকমই হয় এবার এদিকে আসুন ওকে sin theta ফাংশন এরকম হয় তো এই যে এখানে 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 মানে কত ক্ষেত্রফল আছে সেটাকে আমরা বের করার চেষ্টা করতেছিলাম তো এখন ব্যাপারটা কি যে তোমাকে কি বলে দিছিল যে তুমি কতটুকু থেকে কতটুকু করো যেরকম এই যে প্রথমে আমরা কি করতেছিলাম প্রথমে আমরা যখন ক্ষেত্রফল বের করতেছিলাম এ এক্স ঠিক আছে এই এ থেকে এক্স পর্যন্ত এদের মাঝের একটা ক্ষেত্রফল আমরা করে থাকি এ থেকে এক্স পর্যন্ত এদের মাঝের একটা ক্ষেত্রফল বের করতেছিলাম তো যখন এই সাইন থিটার নিচের কার্ভের ক্ষেত্রফল বের করতে বলে তখন কি তোমার মানে কিছু বলে দেওয়া আছে যে মানে কতটুক থেকে কতটুকু করতে হবে যেখানে বলা থাকে না যে কতটুক থেকে কতটুকু করতে হবে মানে যেখানে নির্দিষ্ট না সেটাকে বলা হয় ইনডিফিনেট ইন্টারাল আচ্ছা কিছু কথা বুঝছো বলা হয় নাই এই যে মানে এই পুরো প্রসেসটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে এই পুরো প্রসেসটাকে ইন্টিগ্রেশন বলা হয় আর এই যে যে দিন শেষে যে অ্যান্সারটা পাচ্ছ সেটাকে বলা হয় ইন্টেগ্রাল জিনিসটাকে বলা হয় ইন্টেগ্রাল যেরকম ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়েশন হলো প্রসেসটা আর প্রসেসটা কাজ করার পরে যে অ্যান্সারটা পাচ্ছ সেটাকে বলা হয় ডেরিভেটিভ ওকে সেরকম এখানে হলো ইন্টেগ্রাল তো যেমনটা বলতেছিলাম যেখানে তোমার বলা নাই যে কোন লিমিট থেকে কোন লিমিটের ভিতরে মানে মনে করো বলো যে এক থেকে দুই এর ভিতরে এর ভিতরে যা আছে এখানে এ এর মান মনে করো ওয়ান এক্স এর মান টু ওকে এই এক থেকে দুই এর ভিতরে এখানে কতটুকু ক্ষেত্রফল আছে সেটুকু তুমি নির্ণয় করো ঠিক আছে এখানে তোমাকে ডিফাইন করে দিছে তোমার এক থেকে দুই পর্যন্ত যাইতে হবে এটিকে বলা হয় ডেফিনেট ইন্টেগাল ওকে আর এতক্ষণ আমরা যেটা করলাম সেটা হলো ইনডেফিনেট ইন্টেগাল তো ডেফিনেট ইন্টেগালটাকে কিভাবে প্রকাশ করা হয় ডেফিনেট ইন্টেগালটাকে অনেকটা এভাবে প্রকাশ করা হয় এই যে তোমাকে বলে দিয়েছিল এক থেকে দুই ঠিক আছে মানে এক থেকে শুরু হবে দুই পর্যন্ত যাবে তো এই একটাকে লেখা হয় নিচে এই দুইটাকে লেখা হয় ওপরে মানে যেখান থেকে শুরু সেটাকে বলা হয় লোয়ার লিমিট সেটাকে লেখা হয় এভাবে নিচে মানে এই যে আমাদের যে সাইনটা ছিল সোমা এটাতে একটা হবে নিচে আর এই টুটা হবে উপরে ওকে তো এখানে এক্স পাওয়ার এন দিতে পারি এন ডি এক্স এখন বিষয়টা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে জিনিসটা কেমন দাঁড়াবে সেটা দেখা যাবে প্রথম কথা এটাকে আমি ইন্ডিফিনেট ইন্টিগ্রালের মাধ্যমে সলভ করি ইন্ডিফিনেট ইন্টিগ্রালের মাধ্যমে সলভ করলে কি আসবে এক্স এর উপর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান ওকে এখন এই যে এই লিমিটটা কই যাবে এই লিমিট এখন আমি ইউজ করি নাই আপার লিমিট লোয়ার লিমিট এটা ইউজ করি না এটা এই পাশে এরকম একটা দাগ দিয়ে যেহেতু আমাদের এই ইন্টিগ্রেশন সাইনটার কাজ শেষ আমরা ইন্টিগ্রেশনের কাজটা করে ফেলছি ইন্টিগ্রেশনের যে সূত্র আছে সেটা বসায় ফেলছি তাহলে তো এখন আমরা আর এটা ইউজ করতে পারবো না এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই পাশে একটা বড় সড়ো দাগ দিয়ে নিচে লিখতে হবে ওয়ান আর উপরে লিখতে হবে টু এরপরে কি হবে এরপরে হবে কি যে এক্স এর পাওয়ার এই যে এখানে এক্স আছে এখানে একবার বসাবার টু এন এর মানটা এখানে আমি বসাই নাই এন এর মানটা যদি এক্স স্কোয়ার হইতো তাহলে বিভিন্ন জিনিসপত্র আসতো যাই হোক এন এর মানটা আপাতত না বসালাম এন এর পাওয়ার ওয়ান ও আচ্ছা এখানে একটা প্লাস সি ছিল তাই না প্লাস সি ওকে একটা কনস্ট্যান্ট মান এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি একটা কনস্ট্যান্ট ওটা হয়ে গেল প্রত্যেক বাড়ি কি পাই চলে আসতেছে আর এখানে বহুল বড় জায়গা আসছে তো কি বলতেছিলাম এখানে এন প্লাস ওয়ান আচ্ছা এখানে আমি কি দিয়ে করি আমি এখানে এক্স স্কোয়ার ইউজ করি ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার ইউজ করলে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি আসবে অ্যান্সারটা আসবে এখানে টু প্লাস ওয়ান থ্রি এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান থ্রি প্লাস সি ওকে তাহলে এক্স এর পাওয়ার থ্রি আর এখানে থ্রি এখানে আমার আপার লিমিট টু লোয়ার লিমিট ওয়ান ওকে আর এখানে প্লাস একটা সি ছিল এটা দিতে ভুলে যাওয়া যাবে না ওকে তো এই প্রথমে টু এর মানটা বসাও প্রথমে আপার লিমিট বসাবার টু এর কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস এ যে একটা কনস্ট্যান্ট সি ছিল এই কনস্ট্যান্টটাকে রেখে দিবা এরপরে মাইনাস দিবা মাইনাস দিয়ে কি করবা মাইনাস দিয়ে এই যে আমাদের যে ইন্ডিফিনেট মানে যে সূত্র বসায় যে অ্যান্সারটা আসছে সেখানে আমাদের লোয়ার লিমিটটা বসাবা লোয়ার লিমিট কি ওয়ান এর উপর কিউব ভাগ থ্রি প্লাস সি ওকে এই যে এটা হলো আপার লিমিটের পোর্শন এটা হলো আমার লোয়ার লিমিটের পোর্শন আচ্ছা এখন এই মাইনাসটা এই মাইনাসটা মনে করো এই ব্র্যাকেটটা তুলে দিলাম এই ব্র্যাকেটটা তুলে দেওয়ার পরে তখন কি হবে এই যে প্লাস সি দেখতেছে এই প্লাস সি এর জায়গায় এখানে চলে আসবে মাইনাস 
माइनस सी और प्लस टू किूब माइनस वन बन किूब डिवाइडेड ब्री आशा कर बुझे पर लोअर लिमिट अपार लिमिटर कन्सेप्ट इंटीग्रेशन कर माइनस चिन्ह लगते प्रथम जिरो बसाओ क्षेत्रफल बेर करते क्षेत्रफल स्कोयर शेष हम क्षेत्रफल निर्णय करते प्रथम प्लस सी मान इंटीग्रेशन जो फलाफल आसने पाई डिग्री मान बस माइनस सम्भवत जिरो क्या इंटीग्रेशन करते डिग्री थीटार 
एक ही भाव तो हमारे जो भी पाई बाई टू के लोअर लिमिट धरो और ये पाई के अपर लिमिट धरो ठीक है सर मैंने सब कुछ समझ ली लेकिन ये इधर इधर करना है ये इधर इधर करना है इधर इधर करना है तो माइनस एक बार पाई बाई पाई के अपर लिमिट धरो और पाई बाई टू के लोअर लिमिट धरो ठीक अखंड हिसाब को लाज भूलो माइनस वन तार माने अंग अखंड आ पाई थे कि एकदम जीरो तक गिर सी अमी देखो और देखो और देखो जब अखंड कोलम पाई बाय आ तो फिर मैं बोलो जीरो थे कि पाई बाय टू वो खाना आश्लो वन अब आर पाई बाय टू थे कि पाई के लम शिकाना आश्लो माइनस वन वो थम दिखे जादे माने बीच � दिन से शामर जो अपन अमी पाई थे के जीरो परसेंट तो करते सिलो शिकना इस चेक बड़े सिरो ओके जी भैया तो अशुभ डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल का वो समस्या है से आ देखो इधर जो अपन अमी इंटीग्रल ले जो अपार लिमिट लोअर लिमिट जो अपन यूज़ कोई नहीं अपार लिमिट लोअर लिमिट यूज़ जो कुन अमी ए लिमिट गुले यूज़ करूँ तो अपन आमदे व्यापता होला अमर तो अपन डेफिनेट इंटीग्रल का स्कोर में करते सी आ डेफिनेट इंटीग्रल का स्कोर में करा शुमे तो अपन आर इजे इखने अमी प्लस सी बी बी कर सिलम उटे ना कोल्ड हो चल्लो बट जो कुन अमी इम्नीते जस्ट ए शुट्टो थे का स्कोर वो तो अमने बास्तव जीवन में शब्दों में डेफिनेट इंटीग्रल ही कोटता है, डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा है? इंडेफिनेट इंटीग्रल कोड़े ही तार पर्याप्त है, ओके? ये बात समझ। आप ये सब बाकी ऐसे शब्दों में कुछ भी डाल दें। अब ये शेष कर दिलो तो हम तो दिए कर दें। हाँ ये साइन की तो टुपाई इ हम जी जी देखते हैं वो एक ता यस अच्छा है नॉमिनेटिव इंटीग्रेशन अम्मी आगे दिन पढ़ाई इसलिए ना माने जी एक पढ़े प्लस तय यस ठीक है सर तो शेखांत के नॉमिनेटिव इंटीग्रेशन पढ़े नहीं हो आज के प्लस एक बार जन्म देना चाहिए हर तरह के शब्द ओके आज के प्लस तय सिर्फ को महाई नहीं प्रथम देखे ही थे के अच्छा हर तरह के